<risa> pues Gracias, gusto. ingeniero. Bueno, con permiso. <risa> pues el tema que ahora que estamos en veda y reflexionando eh, más eh, está eh, llamando la atención es que termina el mes de, me de mayo como el mes más violento de lo que va eh, de este periodo 20, del 2023. Y por las estadísticas que presentan pues varias casas como la de Carlos Pena y Charolet, ¿verdad? Si la estadística se mantiene, pues este será el sexenio con más homicidios. Ya, ya lo es, ¿no? O está por serlo. O está por serlo. Estamos a muy pocas, eh, a muy pocos homicidios, lamentablemente, ¿verdad? de llegar a esa, pues, a esa este poco um, eh, brillante eh, noticia de que se superaron ya todas las marcas anteriores de homicidios en nuestro país. Yo digo, Ciro, que las estrategias del presidente López Obrador, unas estrategias entre religiosas, eh, filosóficas, que conminan, ¿verdad?, a eh, decir que desde que le va a decir a la mamá de los criminales que les digan a sus hijos que se porten bien, hasta llegar a su proclama de abrazos y no balazos, y ahora terminando en los últimos días con la consigna a los criminales, el llamado a los criminales de que cooperen en la disminución de la violencia. Que no fue exactamente así, Y se conviertan en buenos ciudadanos. Que no fue exactamente Aquí sí, creo que se sacó de contexto, ¿no? Sí. Es lo que dice, cualquier cosa que vaya en favor de la paz y del no confrontamiento, pues voy con eso. Y de ahí se transformó, ¿no? Bueno, empezó diciendo eso, pero sí. luego habló de que los criminales deberían comportarse como buenos ciudadanos. Ah, sí. Eso lo dijo, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. ¿Pero a dónde ibas? Bueno, yo a lo que iba, que es que, eh, pues ese tipo de discurso después produce un efecto contaminante, como el efecto corruptor <risa> del que se estaba hablando hace un momento. Black ¿verdad? Wall Street. Allá, precisamente en Guanajuato, ¿verdad? Unas 48 horas después de que eh, el gobernador Diego Sinue sí, Rodríguez sí, sí. Vallejo declarara que en Guanajuato se tenía al mejor fiscal de México. Le matan a un, a un familiar. A ver, a tenemos familiar. que hacer pausa y al regresar vamos con, con ese tema. Ese sí de tu tierra, de Así Guanajuato. Es. Hacemos pausa, continuamos. Hablamos José Luis Camacho de la violencia, los asesinatos y este que se dio ayer en Guanajuato, ayer en la mañana. ¿no? Ayer en la mañana en León. Un familiar, tenemos entendido que no muy cercano, pero familiar del gobernador. Diego Sinue. No muy cercano en la relación, pero es primo hermano. Sí, sí. O sea que es un consanguíneo muy cercano. Sí. Fue eh, la verdad dramático. El hombre se baja, ¿verdad? Y de la camioneta en donde in, in lo eh, agredieron, ¿verdad? Lo matan abajo de la camioneta y lo hace porque iba acompañado de su esposa y de dos hijos. Uh -huh. De tal suerte que, pues... Eh, para él, muy lamentable, que falleció en, el, en la agresión que se perpetró en su contra, pero pues afortunadamente logró eh, a costa de su vida el cometido de que no le ocurriera nada a, sí. su, a su familia. Yo, Ciro, un vi... asesinato más en Guanajuato, un asesinato más en el país. Uno más. No mal, de los 80 diarios que se publicaron. Solo ayer en Guanajuato. Sí, solo Guanajuato. Y hace, eh, aproxim, hace cuatro días en el Reforma, aquí tú mismo lo comentaste, publicó este, un mapa de las rutas más peligrosas que existen en México. Las y rutas bueno, de tránsito. De las carreteras. rutas de tránsito en carreteras. Y pues eh, refiriéndonos concretamente al estado de Guanajuato, desde que entras a Paseo del Alto y llegas a Celaya y luego de Celaya te vas a Salamanca y de Salamanca te vas a Irapuato y de Irapuato te vas a León, o sea, todo el corredor industrial, todo el corredor central está considerado según esa nota de reforma como las eh, rutas de carretera 
donde ocurren más asaltos y asesinatos en sí. México. Entonces, pues mi comentario final es que urge ya ¿verdad? una acción determinante porque de los habitantes del estado de Guanajuato están viviendo es en una condición de indefensión de su sobra y sobre todo en una condición inerme. ¿Qué es eso de urge una acción determinante? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Pues ¿Qué que, es? que yo digo que es una acción que deben asumir todos los responsables de la seguridad pública y no solamente a nivel estatal, sino los que están en Guanajuato de nivel federal. Y todos te van a decir que sí y que en eso están y que están trabajando. Y no va a pasar nada. Bueno, pues, y menos mal que en Guanajuato no le echan la culpa al pasado. Ya viste ayer el no, presidente bueno. diciendo, sí, eh, nunca había habido más asesinatos en México, pero es culpa de la herencia que recibimos. Oh, ¿Para qué quieren llegar al poder? ¿Para qué? ¿Para qué quería llegar el presidente López Obrador al poder? Pues lo dijo con claridad, sino no, para pacificar el, el país, central, para ser más, más igual el central, país. Porque no puede haber tema más importante que el de uh -huh. que no te maten. Pues, no. Para seguir interpretando las cifras y diciendo que, bueno, que todo es parte de la herencia que recibieron. En fin. Pues gracias, ingeniero. ¿Vas a ir a votar? ¿No hay elecciones allá en... Hasta Benjamo, el próximo año. Benjamín, Irapuato, ¿no? Benjamín, San Irapuato, Miguel. Todo, San Miguel. ¿No? Todo el Estado va a votar, alcaldes, alcaldías, o sea, pero el presidente próximo municipal, año. El próximo síndicos, año. Pero el este próximo domingo año. No. no, este domingo no Entonces, hay nada. No tienes que estar reflexionando no, nada. Pues sí, porque es importante, los, son importantes los procesos electorales del bueno. Estado de México y de Coahuila, así que pues los acompañaré viendo desde, desde el inicio de la transmisión de Radio Fórmula hasta el, las, hasta, hasta el día hasta que, las 7 de la mañana el día siguiente te encargamos ¿no? pues yo les aviso pues, este, en el momento en que yo ya eh, vea que el, los resultados del PREP marcan lo que dicen los políticos una tendencia sí. irreversible a favor de los candidatos que participan en Coahuila y en sí, el Estado. La historia de termina con la encuesta de la, la consulta sí. rápida. Uh -huh. ¿No? Conteo rápido. Que los conteo, ¿cómo ¿cómo se llama? conteo, conteo el conteo rápido, rápido. Uh -huh. el conteo rápido y ahí que calculamos va a dar hacia las nueve de la noche, nueve, nueve y media, cuando salgan las autoridades del electorales del de Estado de México con los suyos, uh -huh. de Coahuila con los suyos, ahí. Y que ahí gane el mejor. <risa> y la esperanza muere al último. Acompañen la liga. El último minuto tiene 60 segundos. Y bueno, gracias ingeniero. Y